शुभ सन्ध्या सकल के आज फिफ जून एक विशेष दिन हमें जान आज वार्ल्ड एनभायरमेंट डे एवं ए बचर वार्ल्ड एनभायरमेंट डे थीम छो साउंड फर नेचार थीम तो खूब इम्पोर्टेंट एक विषय तई बोल कंतु आज जो विषय नहीं लाइफ एस से अने के रिक्वेस्ट कर व्यक्तिगत ह्वाट्सप मैसेजारे प्रचुर रिक्वेस्ट आस मिसलिनिया से आगामी दिन जे रेजाल प्रकाशित हो तर जो पार्सनलिटी टेस्ट आते देखे जे तीन हज़ार नश कूड़ी जन चूड़ान लिस्टे सफल हो जरा सफल हो तक हमें तरफ थे अभिनंदन जाना एवं तर पुरो पूरी सफलताओ कमना करी जो तरा सफल होते देखे जो पी एस सी फार्स टाइम मैं पुरो सीटा डिक्लेयर कर दिए एक हज़ार पाँच एकान्न सीट आज एक हज़ार पाँच एकान्न सीट आज हाँ यहाँ फार्स टाइम पी एस सी कर जरा चाकी प्रार्थी तरह का एक सत्य खूब बड़ो सुखबर जे एक हज़ार पाँच सौ एकत्रिसटा सीट एवं यहाँ आप जी मिसलिन सार्विसे जे अफिसार जरा ता सब ही वेस्ट बेंगल ग्रुप बी अफिसार है जेटा मेनलि आगे जे रोपा छो ताते रोपाते उनचल्लिस छत् ग्रेड पे क्योंकि बर्तमान एखे रोपार टेन अथवा रोपार जे उन्नीस आज तरह टेन दस नम्बर स्केल और न नम्बर स्केले पड़े हमें देव समस्त सार्विस सम्पर्क एवं आप डब्ल्यू बि सी एस नहीं यत भिडियो देखी जो अपना डब्ल्यू बि सी एस ग्रुप सार्विसर जो जब प्रोफाइल सेगल क्योंकि प्राय सबाई जी कंतु मिसलिनिया सार्विसर जब प्रोफाइल एवं को प्रेफारेंस अने के प्रश्न कर दादा कि भाव जब मान जब प्रोफाइलगुलो कि भावे बोल अब तो देखी दस जन लाइफे चले मेन विषय नहीं बस ना कथा बोले मेन विषय नहीं जब हमार मेन विषय हे कि पार्सनलिटी टेस्ट जो हमारे पार्सनलिटी टेस्टर प्रिपारेशन क्यों नेब हाँ से नहीं मेनलि कि आज लाइफे एस प्रथम बोली जरा पार्सनलिटी टेस्ट दूरकम है एक हे कि जरा जब कर इंटरव्यू दीते जा और एक हि जरा पुरोपुर जब नतून एकदम नतून तरा जा पीएससी ते जो हमें प्रथम मन आम जो दो हज़ार षोलोते इंटरव्यू दीते जाए तक पी एस सी हाँ प्रथम जिज्ञासा कर इंटरव्यू सीएसन तक हमें सार्विस करतम ना कि दो हज़ार सतर अठारो इंटरव्यू तो हाँ तो इंट्रोडक्शन जिज्ञासा करी कि करी कथा डिपार्टमेंटे आज ये सब जिज्ञासा कर दिल सूतरा इंटरभ्यू सब इम्पोर्टेंट जो विषय से हे कि इंट्रोडक्शन निजे इंट्रोडक्शन बला दूरकम इंट्रोडक्शन से सार्विस करना ता एक बेसि जिज्ञासा कर जो सार्विस कर जस्ट कथा कि सार्विसे आज सार्विस रिलेटेड प्रश्न जिज्ञासा कर इंट्रोडक्शन क्यों एक खूब इम्पोर्टेंट विषय हाँ गार्जी पोस्ट पेपारेस दिए अवश्य बोल तर कारण हे कि अलरेडी भाई अनेक कष्ट समस्त अफिसार देखे फोन कर बुझले को जब प्रोफाइल नहीं तर प्रत्येक की क्या करते अलरेडी हमार ब्ल के छ सात अफिसार आज एवं नहीं प्रेफारेंस कम भाव देवा उचित से अवश्य बोलो हाँ से जेटा इंट्रोडक्शन खूब इम्पोर्टेंट जी इंट्रोडक्शन ठीक ठाक दीते पर जबटा आशा करी अनेकटा एगे जाए इंटरव्यूते जो मेन कथा से आसि जो मेन कथा से आसि जे देखे हाँ के जे प्रश्नगुल से प्रश्नगुल अन्सार देवर हमें चेषा कर प्रथम दादा फाइनल काटअप कत जो पर देखिए काटअप गे जेनारे टू फर्टी थ्री हमार मते फाइनल काटअप सर्वाधिक जो पे हि और प्लस सेभेंटी जो पे ठीक है मैं फाइनल काटअप तम मैंने जी सेलेटा सब खराब अवस्था आज है जो दुशो तेताल पे मैं से सब लोएसट आज है से जी इंटरव्यू तो एक्शन मध्य सत्तर स्कोर करते क्यों से पोह तमें 
বুঝতে পারছো যে এই ইন্টারভিউটা বা পার্সোনাল টেস্টটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এবার যে মনে করো দুশো সত্তর পেয়ে আছে হ্যাঁ দুশো তেতাল্লিশের থেকে দুশো সত্তর অনেকটা এগিয়ে আছে তার কোনো ব্যাপার নেই সে মনে করছে আমি আর আমার কোনো ব্যাপার নেই আমার চাকরি কেউ আটকাতে পারবে না কিন্তু তার পার্সোনালিটি টেস্টে মনে করো নাম্বার কম এলো তাহলে সে জব কিন্তু কোয়ালিফাই করতে পারবে না সুতরাং যে দুশো তেতাল্লিশ পেয়েছে তারও কোনো আশাহত হওয়ার কোনো দরকার নেই আর যে দুশো আশি পেয়ে আছে বা দুশো সত্তর পেয়ে আছে সে যে জব কনফার্ম করে আছে সেরকম কোনো কোনো ম্যাটার নয় ফার্স্টলি বললাম এবং আমরা দেখি যে মিসলিয়া সার্ভিসে কি কি জব আছে একটু আমরা দেখে নিই প্রথম যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিজাস ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার যাকে আমরা ব্লকে এটা ব্লকে পোস্টিং হয় যাকে আমরা বিডিওএমও সাহেব বলি ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার অলরেডি আমরা দেখলাম যে ঝড় হলো এই যে ঝড় হলো আমফান বিশেষ করে এই ঝড়ের সময় তো বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই বিডিওমো সাহেবদের প্রচুর কাজের দায়িত্ব থাকে এবং খুব পেশারের জব কিন্তু এটা এটা কারণ যারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং কোস্টাল এলাকায় যাদের ডিউটি যেসব ব্লকে ডিউটি পড়ে তাদেরকে কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় বিডিওমো সাহেবদেরকে হ্যাঁ এবং এই ঝড়ের সময় যে যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সমস্ত লিস্ট তৈরি করা তারপর তাদের রিলিফ দেওয়া তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা এগুলো কিন্তু বিডিও মো সাহেবরা করে থাকেন হ্যাঁ এবং যথেষ্ট একটা চ্যালেঞ্জিং পোস্ট হ্যাঁ এই বিডিও মো সাহেবদের বললাম তারপর হচ্ছে ব্লক ইউথ অফিসার ব্লক ইউথ অফিসার বা মিউনিসিপ্যাল ইউথ অফিস ইউথ অফিসারদের মেনলি কাজ হচ্ছে কি যে আমাদের মানে ব্লকের মধ্যে যুব উৎসব বা বিবেকানন্দ জন্ম বয়সের উৎসব বা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম বয়সী উৎসব বা যে বিভিন্ন স্পোর্টস ক্লাবগুলো আছে সেগুলো ঠিকঠাক করে চলছে কি না বা আমাদের বিভিন্ন স্কুলে সায়েন্স ফেয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত করা মানে যুবদের যুব যুবদেরকে উদ্দীপ্ত করার জন্য যেসব স্কিম আছে যেমন সায়েন্স ফেয়ার কোনো সেমিনার উদ্বোধন করা ঠিক আছে এগুলো সুপারভিশন করে থাকে হচ্ছে কি ব্লগ ইউথ অফিসার এবং আমি পরবর্তীকালে এক একটা অফিসারের তো প্রচুর ফাংশান আমি জাস্ট মেন ফাংশানটা বলতে বলতে যাচ্ছি তারপর আমি ডিটেলসে পরে পুরো ফাংশান নিয়ে এটা আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে ব্লগ ইউথ অফিসারের পোস্টিং হচ্ছে ব্লকেই হয় ঠিক আছে কিন্তু এখন বর্তমানে ব্লগ ইউথ অফিসার যেহেতু কম আছে সুতরাং একটা ব্লগ ইউথ অফিসারকে দু তিনটে ব্লকের দায়িত্ব নিয়ে চালাতে হচ্ছে এরকম উদাহরণও আছে তা তারপর যেটা আসি সেটা হচ্ছে ইন্সপেক্টর অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার অফিসার যাকে আমরা আই বিসি ডব্লু বলি এটা এখন একটা ব্লকের একটা কি বলবো একটা স্তম্ভ পদ একটা ব্লকের খুব এসেন্সিয়াল পদ মিসলেনিয়ার সার্ভিস হলেও কি হবে এটা কিন্তু ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ আই বিসি ডব্লু ইন্সপেক্টর অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার যাকে হচ্ছে এসসি এসটি এবং আমরা জানি যে ইডব্লিউ এস যে ক্যাটাগরি হয়েছে সমস্ত কাজ সিস্টেমটা কিন্তু দেখতে হয় এই আই বিসি ডব্লুকে এবং কিছু প্রকল্প আছে যেমন সবুজ সাথে আমরা জানি যে সাইকেল দেয় যে প্রকল্পটা আছে স্কুলের যুবশ্রী শিক্ষাশ্রী তারপরে এস সি এসটিদের জন্য যত রকম পেনশন আছে এবং তাদের তাদের যদি কোনো লোনের ব্যবস্থা করতে হয় সবই এই আমাদের আই বিসি ডব্লু সাহেবকে করতে হয় ঠিক আছে এটা ব্লকে পোস্টিং হয় খুব ভালো একটা পদ এবং চ্যালেঞ্জিং পোস্ট খুব পরিশ্রম করতে হয় এই অফিসারগুলোকে তারপর আছে কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার সাধারণত কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসারদের পোস্টিং মানে এস ডিও অফিস অথবা জেলাতে হয়ে থাকে এবং কনজিউমার বিষয়ক যেসব ও অবজেকশান বা যেসব কমপ্লেন পড়বে সেগুলোকে সলভ করতে হয় হ্যাঁ আমরা দেখেছি যে ডব্লিউ বিসি এস গ্রুপ সিতে একটা কনজিউমার অ্যাফেয়ার্সের একটা পোস্ট আছে ডেপুটি ডিরেক্টর যত সম্ভব ওই ওই অফিসের আন্ডারে ওয়েলফেয়ার অফিসারকে কাজ করতে হয় ঠিক আছে তারপর আমি যে পোস্ট নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অফিসার এটা হচ্ছে আমরা জানি যে বিভিন্ন কিষাণ মান্ডি বা কিষাণ বাজারগুলো খুলেছে না যেটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে খোলা হয়েছে সেই কিষাণ মান্ডি বা কিষাণ বাজারগুলোকে দেখতে হয় ঠিক আছে তারপর যে পোস্ট আছে সেটা হচ্ছে কি ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনের লেবার সার্ভিস যাকে আমরা এক কথায় আইএমডব্লু বলি ইন্সপেক্টর অফ মিনিমাম ওয়েজেস এই আইএমডব্লুর কাজ হচ্ছে কি যে লেবার ল হিসাবে ঠিকঠাক জায়গায় কাজ হচ্ছে কি না আমরা জানি নাইনটিন ফর্টি এইটের একটা লেবার ল আছে আমার সেই ল লগুলো ঠিকঠাক করে ইম্পোজ হচ্ছে কি না লেবারগুলোকে ঠিকঠাক ওয়েজেস দেওয়া হচ্ছে কি না বা তাদের জন্য তাদেরকে কাজ থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে কি না এগুলোকে দেখা আর একটা বড় প্রকল্প হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা এস এস ওয়াই আমরা জানি সেই প্রকল্পটা কিন্তু আমাদের এই 
इन्सपेक्टर मिनिमाम वेजेस देखे थके ब्लके पोस्टिंग ठीक है तपर अडिटर अब कोअपरेटिव सोसाइटी ये एक्चुअल आगे ब्लकर पोस्टिंग छो ए ब्लके थे एन जिलाते थे हमारे डब्ल्यू बि सी एस देखो एक पोस्ट आज सी आई कोअपरेटिव इन्सपेक्टर और हे कोअपरेटिव इन्सपेक्टर अंडारे अनेक कोअपरेटिव सोसाइटी थे एक ब्लक ब्लक कोअपरेटिव सोसाइटीगुलर अडिट कर अडिटर अब कोअपरेटिव सोसाइटी मेनलि अडिट करा क्या खूब एक भलो पोस्ट जरा पढ़ाशनो चाहले जो चाय कई पोस्टा ता नीते खूब भलो पोस्ट कन्ज्यूमार ओलफेयर अफिसारों खूब भलो पोस्ट हमी तो हमारे जी बोलो जी दूरकम भाव पोस्ट करते चालेजिंग पोस्ट खूब सम्मान सहकारे चाकरी करब चालेज नीते भलोबासी तेल आई बी सी डब्ल्यू अथवा विडिओ मोके चूज करो एवं जी मन करो जो हमें परवर्तकाल डब्ल्यू बि सी एस अफिसार आो दीर्घ भलो पढ़ाशुना करते चाहिए बोलो कन्ज्यूमार ओलफेयर अफिसार अथवा अडिटर अब कोअपरेटिव सोसाइटिस अथवा असिसटैंट एग्री असिसट इन्सपेक्टर अब एग्रिकालचार इनकाम टैक्स एगुलो के चूज कर ठीक है तरह जगह ने बोल कंट्रोलर अब कलेक्शन एन जेले क्ज करते ठीक है यहाँ नहीं कि बल्बना जेल क्या मैं छुट्टी फुटी खूब कम पा चैलेंजिंग पोस्ट एक्सटेंशन अफिसार मास एडुकेशन एट महिला आज एट मेरे क्षेत्र में बोलो जेटा मेरे जन खूब भलो पोस्ट एट जेटा मेनलि करते ऐले आज मैं जेनारे कैटागरि मैं सवार जन जो आज है एक्सटेंशन अफिसार और लेडी एक्सटेंशन अफिसार सर्वशिक्षा मिशन जो प्रकल्पगुलो आ सेगुलो के मेनलि देखते हैं विशेषकर एस एस के स्कूल एम एस के स्कूल डाइस कोड स्कूल तपर मिड डे मिल एगुलो के देखते हैं हे कि एक्सटेंशन अफिसार मास एडुकेशन मेनलि एसिओ सहेब और एरा मिले देखें ठीक है तपर असिसटैंट कंट्रोलर अब से जेलर दे पोस्ट चैलेंजिंग पोस्ट हाँ ने आगे दोबार भावा उचित हमारे मत सब शेषे ये रखा उचित तपर जो आज से रेभिन्यू इन्सपेक्टर रेभिन्यू इन्सपेक्टर एक गाड़ी हमारे खूब भलो बोलते कारण वो एक्सिक्यूटिव हम बर्तमान जेहेतु आओ से हे कि आो एक ब्लकर दायित्व थे रेभिन्यू इन्सपेक्टर हे कि पंचायत वाइज एक रेभिन्यू इन्सपेक्टर थे जार क्ज हे लैंडर जो कनभार्सेशन सेगल के देखा एवं जे हमारा जेना देखे ना हमारे विभिन्न लैंड टैक्स दी ना से टैक्सगुलो के दीते हैं और जी लैंड विषय जी को इनकोरि थे तेल बिल और सहेबरा मेनलि रेभिन्यू इन्सपेक्टर दिए करिए थे ठीक है एवं बर्तमान देखें रेभिन्यू इन्सपेक्टर अने के प्रमोशन पे और पोस्ट पा एवे ठीक है प्रमोशनल स्कोपो आईटाते पोस्ट जो सेविंग डेवलपमेंट अफिसार ये जानतम ना क्यों खूब भलो लगल शुने से हे कि सेविंग डेवलपमेंट अफिसार देर क्या हे खूब भलो एक क्या से क्षुद्र संचय आधिकारिक जो छोटो छोटो जो क्षुद्र संचयगुलो ना सेगुलो के मानुष के बोझान जो क्षुद्र गवर्नमेंट क्षुद्र संचयगुलो के संचयगुलो तो तुम्हारा करो तुम्हारा बेनिफिट पा जमन उदाहरण दी जमन के भिपी वाला अने के शुने थकब जो किषाण विकास पत्र जरा करत पाँच हज़ार टाक जमा दी आठ दस बचर पर डबल हो जो के भिपि जे नाम किषाण विकास पत्र एन एस सी नैशनल सोसाइटी सार्टिफिट इसब छोटो छोटो जिस सब क्षुद्र संचय बेपार जगो आज है सेगल के सेविंग डेवलपमेंट अफिसारा देखे थे भाई हाँ जरा तक कथा दीची हमें जेहेतु प्राय आठरोटा पोस्ट आठरोटा पोस्टर मेन मेन फांगशन बोल डिटेलिंग फांगशन नहीं एक एक पोस्ट नहीं अवश्य चेषा करब हमें अलरेडी हमारे बोले ता व्यक्तिगत भावे जमन आज के आए, आई एम डब्ल्यू हाँ के देखो पुरो लिखे दिए फांगशन हाँ कूड़ी का फांगशन आज क्योंकि आई एम डब्ल्यू छोटो फांगशन प्रत्येक अफिसर हाँ दिए अवश्य तुम्हारे सहाजार्थे यो तुम्हारे देव अवश्य देव हाँ जरा बोल ता देव एबार आसि जो इंटरभ्यू नहीं जरा प्रिपारेशन अलरेडी शुरू कर दाओ इंटरभ्यू नहीं एक आसि हमें तो पोस्ट पेफारेंस बल बोलिए ब्लग यूथ अफिसारे प्रमोशन सूझ कम सर हमें एक कथा बोलो जो मिसलिनिया सार्विस जो कटा पोस्ट आज एखे प्रमोशनल डिपार्टमेंटल एक्साम खूब कम है ठीक है एखे अडिटे जरा पोस्ट आज से डिपार्टमेंटल एक्साम दिए एटीओ पोस्टगूते जाते और रेभिन्यू इन्सपेक्टर थे और होते क्योंकि समय सपेक्ष ठीक है हमें जेमन बोली जो विडिओ मो सहेब आज दीर्घ दस बचर धरे विडिओ मो सहेब ही आज जरा ब्लक डिजास्टर मैनेजमेंट अफिसार प्रमोशन एखो है
হ্যাঁ আইএমডব্লিউ যে পোস্ট আছে লেবার অফিসার তাদেরও প্রমোশনাল স্কোপ খুব কম হ্যাঁ এই এই সার্ভিসগুলোতে প্রমোশনাল স্কোপ খুব কম আছে হ্যাঁ এবার যেটা আসি সেটা হচ্ছে কি ইন্টারভিউয়ের প্রিপারেশান নিয়ে আমি ইন্টারভিউ প্রিপারেশান নিয়ে বারংবার বলবো অবশ্য তার আগে কি যেগুলো বলছি মানে ইন্টারভিউটা কি আগে শোনো অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিউ নয় অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি এটা হকে বলে পার্সোনালিটি টেস্ট তোমার পার্সোনালিটি টেস্ট করবে তার জন্যে এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নাও সেটা হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাকশান হ্যাঁ আর ইন্ট্রোডাকশান আর হচ্ছে চয়েস সিট যেটা তুমি চয়েস সিট দেবে সেখান থেকে প্রশ্ন হবে সেটা তোমার স্কিল টেস্ট করার জন্য ওরা করবে পিএসি অফিসার বা সাহেবরা করবে তো ইন্ট্রোডাকশান আর চয়েস সিট দিয়ে প্রশ্ন হবে আর নিজের সাবজেক্ট তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গল বা আমাদের যে ডিস্ট্রিক্টে বসবাস করি অথবা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে আমার নলেজ টেস্ট করতে ওরা পারে কিন্তু উত কোনো উত্তর যদি নাও পারে সেটা ম্যাটার নয় সেটা টেকনিক্যালি আমাকে আমাকে স্ট্রং থেকে বলতে হবে ঠিক আমার উত্তরটা ঠিক জানা নেই স্যার আমি একটুখানি কীভাবে প্রিপারেশান নেবে আমি একটু জাস্ট বলি প্রথমত তোমরা নিজেরা একটা ইন্ট্রোডাকশান তৈরি করো নিজেদের তারপর নিজেদের নামের মানে ঠিক আছে নিজেদের নামের যদি কোনো বিখ্যাত নাম থাকে ঠিক আছে তাহলে সেই নামক ব্যক্তি যেন কারোর নাম তীর্থঙ্কর তা তীর্থঙ্কর তো বুদ্ধদেবের নাম ছিল তাহলে বুদ্ধদেব সম্পর্কে খুব ভালো করে পড়ে যাও হ্যাঁ আমি একবার দেখেছিলাম আমাদের ইন্টারভিউতে এসেছিল মোশারেফ হ্যাঁ তাহলে মোশারেফ তো পাকিস্তানের আর্মি প্রধান প্লাস প্রেসিডেন্টও ছিল মানে যাদের নামে কোনো যদি বিখ্যাত ব্যক্তি থাকে অবশ্যই সেগুলো দেখে যাবে আর নিজের জন্মের বৎসর এবং যে ডেট আছে জন্মের তাতে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট থাকে অবশ্যই দেখবে এটা গেল ইন্ট্রোডাকশান নিয়ে আমি বললাম তারপর হচ্ছে কি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি তোমার পজিটিভ পয়েন্ট তোমার নেগেটিভ পয়েন্ট তুমি কেন এই সার্ভিসে আসতে চাইছো এগুলো অবশ্যই এগুলো অবশ্যই তৈরি করে নেবে এবং তোমাকে আমরা কেন চুজ করবো এই প্রশ্নগুলো নিজেরা বানাও আর তোমার যে চয়েস সিট এই এই এখান থেকে এই যে সার্ভিসগুলো আছে তারা একটা চয়েস সিট করতে হবে এক দুই তিন চার করে সব চয়েস সিট করতে হবে তার মধ্যে তুমি ফার্স্ট যে দুটো রেফারেন্স দেবে সেই পোস্ট দুটোর জব প্রোফাইল খুব ভালো করে পড়ে যাবে এবং তুমি কেন ওই সার্ভিসটা আসতে চাইছো সেটাকে বলতে হবে ঠিক আছে তারপর এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিলাম চয়েস সিটের যে অন্তত যে চাকরি করতে যাচ্ছে সেই চাকরি সম্পর্কে যদি না জানো তাহলে কিন্তু ইন্টারভিউটা খুব কঠিন হয়ে যাবে তারপর আসি নিজের ডিস্ট্রিক্ট নিজের ডিস্ট্রিক্টের খুব ভালো করে সেন্সাস বিশেষ করে জনসংখ্যা কত আয়তন কত শিক্ষার হার কত কতগুলো সাব ডিভিশান আছে ঠিক আছে এবং বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তারপর কোনো নদ নদী বিখ্যাত স্থানগুলো এগুলো অবশ্যই করবে ঠিক আছে তারপর নিজের ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্ক নিজের ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্কেও জেনে যেতে হবে কি জানবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভালো করে সেন্সাসটা দেখবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পপুলেশান কত না ওয়েস্ট বেঙ্গলের শিক্ষার হার কত ওয়েস্ট বেঙ্গলের লিঙ্গ অনুবাদ কত ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোন ডিস্ট্রিক্টে কী নদী আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিখ্যাত কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে পড়ে যাবে ও ওয়েস্ট বেঙ্গলে যতগুলো শক্তিপীঠ আছে আমরা একান্নটা শক্তিপীঠের মধ্যে তেরোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলও আছে শক্তিপীঠগুলো কোথায় অবস্থিত আছে পড়ে যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা জানি ক্রাফ্ট আছে তিনটে বিখ্যাত তিন চারটে বিখ্যাত ক্রাফ্ট আছে সেটা হচ্ছে কি সোলা ক্রাফ্ট পটচিত্র টেরাকোটা অ্যান্ড হচ্ছে কি ডোগ্রা মেটাল এগুলো কোথায় হয় কোন ডিস্ট্রিক্টে বিখ্যাত এগুলো একটু অবশ্যই দেখে যাবে বারংবার জিজ্ঞাসা করে এবং বিখ্যাত যে প্লেসগুলো আছে সেই প্লেসগুলো সম্পর্কে একটু দেখে যাবে ঠিক আছে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্কে বললাম ওয়েস্ট বেঙ্গলে কটা কর্পোরেশন আছে কটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আছে কটা ব্লক আছে কটা সাব ডিভিশন আছে এগুলো দেখবে ঠিক আছে তারপর বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কিম আছে যেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যেসব বিভিন্ন স্কিম আছে মনে করো আমি আই বি সি ডব্লুকে ইন্সপেক্টর অফ বি সি ডব্লুকে আমি ফার্স্ট রেফারেন্স দিয়েছি তাহলে আমি যদি সবুজ সাথী না জানি আমি যদি শিক্ষাশ্রী না জানি আমি যদি এসসি এসটি পেনশান সম্পর্কে না জানি তাহলে আমার কিন্তু বিশাল বড় অপরাধ হয়ে যাবে আমি আইএমডব্লু ফার্স্ট রেফারেন্স দিয়েছি আমি যদি এস এস ওয়াই সামাজিক সুরক্ষা যোজনা সম্পর্কে না জানি তাহলে সেটা কিন্তু আমার কাছে অনেক বড় অপরাধ হয়ে যাবে সুতরাং গভর্নমেন্টাল বিভিন্ন স্কিমগুলো অবশ্যই জেনে যাবে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের যতগুলো মন্ত্রী আছে বিশেষ করে আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাতটা দপ্তরের মন্ত্রী প্রায় সময় পিএসি জিজ্ঞাসা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কোন দপ্তরের মন্ত্রী বলো পরপর ঠিক আছে এবং এবং যে সেক্রেটারি লিস্ট আছে বিশেষ করে মেন মেন যে সেক্রেটারি যেগুলো চিফ সেক্রেটারি ফিনান্স সেক্রেটারি এডুকেশান সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারি হ্যাঁ স্বাস্থ্য হেলথ হেলথ সেক্রেটারি এই সেক্রেটারিগুলোর নামগুলো একটু দেখে নেবে ঠিক আছে ত
তারপর নিজের সাবজেক্ট ভাই এটা নিয়ে আমার কিছু বলার দরকার নেই নিজের সাবজেক্টের বেসিক পড়বে কেন বেসিক পড়তে বলছি কারণ মনে করো ফিজিক্স অনার্স ছিল তাহলে এখানে গ্র্যাভিটেশান ল কে প্রুভ করতে বলবে না কিন্তু পিএসসি জোর বলতে পারে নিউটনের সেকেন্ড লটা বলো একদম বেসিক জিনিসগুলো পড়ে যাবে নিজের সাবজেক্টের এ নিয়ে আর কারেন্ট ইস্যু যেগুলো চলছে বিশেষ করে করোনা এনভায়রনমেন্ট কারেন্ট ইস্যু পড়বে আর একটা সাজেশান দেবো যে যেহেতু প্রতিদিন এখন থেকে পেপারটা পড়ো কারণ মোটামুটি যেদিনকে তোমাদের ইন্টারভিউ হয়ে যায় তো কদিন পরে লিস্ট দিয়ে দেবে যার যেদিনকে ডেট থাকবে তার ডেটের অন্তত পনেরো দিনের আর ঘটনা ভালো করে কারেন্ট ইস্যু এরম ভালো করে পেপারগুলো পড়ে যাবে ঠিক আছে এটা ছিল আমার সাজেশান এবং আমি এটা নিয়ে একটা আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে যাতে ইন্টারভিউয়ের জন্য একটু ক্লাস ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাও আমি এটা বলছি আমার যেহেতু খুব প্রেশারের মধ্যে আছে এখন জানো তাও একটা চেষ্টা করে আমি আমাদের যে টিম আছে আমি টিমের সাথে কথা বলেছি যাতে খুব প্রত্যন্ত জায়গা থেকে আমিও নিজে খুব গ্রামের প্রত্যন্ত জায়গা থেকে বিলংস করেছি এবং আমি এটা বলতে পারি যে আমি হচ্ছে কি আমার গ্রামের প্রথম সিভিল সার্ভেন্ট এবং আমাকে দেখে অনেকে পড়াশুনো শুরু করেছে সুতরাং সেরকম প্রথম তো জায়গা যে ছেলে মেয়েগুলো এই সময় লকডাউনে কোনো জায়গায় প্রিপারেশান যদি না নিতে পারে আমি আমার টিম রাজীব শ্রাবণকে বলবো কোনো একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বানাতে যাতে খুবই মানে এই 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 সাই এই ছেলেগুলোর পাশে আমরা থাকতে পারি এবং একসাথে তো ইন্ডিভিজুয়াল আমাকে যারা অনডিভিজুয়াল অনেকে প্রশ্ন করে সবসময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না তাহলে এরকম একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা এরকম লাইভের মাধ্যমে তাদেরকে যে তাদের যেন পাশে থাকতে পারি ওই জন্য আমি আমার টিমকে রিকোয়েস্ট করব যে একটা সাধারণ ছেলে মেয়েদের জন্য খুব একটা মানে সুযোগ করে দিতে কারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছি আমি আমরা যখন প্রথম চাকরি করি আমরা ইন্টারভিউ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান টান কিন্তু ছিল না এবং আমরা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে প্র্যাকটিসে গেছিলাম প্র্যাকটিস মানে তেমন কোনো ম্যাটার নয় যে প্রশ্নগুলো করবে সেই দেখো আমাকে আমি 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 কিছু কিছু প্রশ্ন দেখেছি তোমাকে হবি জিজ্ঞাসা করেছে বলছে যে আমার হবি হচ্ছে ক্রিকেট খেলা দেখা তাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে পরপর আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরপর ইন্ডিয়ান ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেনের নাম বলো সেটা কিন্তু বলা সম্ভব নয় কিন্তু উত্তরটাকে আমাকে বলতে হবে যে স্যার এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না ঠিক আছে কিন্তু সেই স্কিলটাকে শিখ করতে হবে সেটা আমরা বলে দেবো থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমার এক্ষুনি মেসেজ করেছি যে করা হয়েছে ইন্টারভিউ নিয়ে ঠিক আছে আপনি একটা মানে কথা বলুন একটা চেষ্টা করুন ছেলে মেয়েরা যাতে সাহায্য পায় হ্যাঁ অনেক জায়গায় দেখেছি আমরা নিজেরাও খুব মানে দিকভ্রষ্ট হয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়েছি যাতে না ছেলে পেলে ঘোরে আমি একটা ব্যবস্থা করুন সাধারণ ছেলে পেলেদের জন্যে আমি এবং আমার যেসব বন্ধু আছে চার পাঁচজন অন্তত গুরু বিয়ে অফিসারকে আমি রিকোয়েস্ট করব যাতে এই ছেলে মেয়েগুলোকে অন্তত ইন্টারভিউ গাইডেন্সটা দিতে পারে অনলাইন হ্যাঁ আর কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে আমাকে বলো আমি সেগুলোর উত্তর আমি দিচ্ছি প্রাইমারি চাকরি ছেড়ে যাওয়া কি রাইট ডিসিশন হবে হ্যাঁ স্যার আমি আমি একটা কথা বলি যেটা হচ্ছে কি যদি আপনার স্বপ্ন যদি মানে অন্য অনেক বড় চাকরি হয় তাহলে আপনি প্রাইমারিতে থাকতে পারেন কারণ প্রাইমারিতে থেকে আপনি পড়াশুনো করতে পারবেন তা সত্ত্বেও আমি বলবো আপনাকে আমি বলবো আপনি তাও ব্লক কনজিউমার অয়েল ওয়েলফেয়ার অফিসার অথবা ওই অডিটর যে পোস্টগুলো আছে ওগুলোতে আপনি ট্রাই করুন কারণ প্রাইমারি চাকরির থেকে নো ডাউটলি এটা বেটার এবং আপনি অনেক রিলিফও পাবেন অনেক কাজের প্রেশারও অনেক কম এবং পরবর্তীকালে আপনি পড়াশুনোও চাকরি চালিয়ে যেতে পারবেন ঠিক আছে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রমোশান স্কোপ কোন পোস্টে বেশি তা প্রমোশান স্কোপ বলতে কি আমি অলরেডি শুনেছি যারা আড়াই ছিল রিসেন্টলি কিছু আড়াই থেকে আরও হবে ঠিক আছে একটা পোস্ট আমি বললাম আর বাকি পোস্ট বলতে কি তেমন কোনো প্রমোশানাল স্কোপ কিন্তু খুব কম আছে মানে অনেক ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম যে অডিটর অডিটর যে পোস্টগুলো আছে তাতে কিছু যারা পাঁচ বছর বা ছ বছরের সিনিয়র বা সাত বছর হয়ে যায় তাদের কিন্তু একটা ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম হয় সেখান থেকে এটিও বা সিনিয়র অডিটর হতে পারে এই দুটো পোস্ট আমি জানি বাকিগুলোর কিন্তু যেহেতু আমার ব্লকে অনেকেই আছে আমি তাদের সাথে কথা বলেছি তারা কবে প্রমোশান পাবে তারা নিজেরাই বলতে পারছে না এক একজন ছ বছর আট বছর হয়ে গেছে তারা জব করছে বুঝতে পেরেছ সুতরাং এই প্রমোশান স্কোপ এই বিষয়ে খুব কম আছে 
सर इंट्रोड्यूस योर सेल बोलते बेंगलो ना इंग्लिश देखो आमी एक तो कथा बोली इटा खूब एक तो हॉट टॉपिक की दे इंग्लिश से बोल बोला बांग्ला ही बोलो आमा के दुआ जा सुलो चला दिगर सा कोलो चलो इंट्रोड्यूस योर सेल आमी उटा इंग्लिश से बोले चिलाम जे भाषा ते पोस्ट नोटा कोड बे से भाषा ते ही बोला हुची तामन मोते किंतु जिदी न इंटरव्यू कब होते देखो ये सप्तर मध्य एक इंटरभ्यू शिड्यूल अंतर टांगे दे आशा करी हमार मन है जुलाइर मिडिल थे जुलाइर शेष एक इंटरभ्यूर एक शिड्यूल रखा एन बला सम्भव नए क्यों आशा करी सप्ताह टांगे दे इंटरव्यू शिड्यूल त्रिस बचर बस प्रस्तुति ना जाए हाँ अब भाई एक खूब करो हमें निजे बार प्रस्तुत विषय अभी तक रिसार्चे छ एवं आमार आमी कुछ छोटे बॉयस से बीए कोली चिल्लम ठीक है जे आमार मेरे जाकून चार बच्चों के बॉयस एवं आमार बॉयस जाकून ट्वेंटी नाइन आमी किन्तु निजे चागरी पोरी कर पी होस्ट दिन वास्तविक कोली चिल्लम तो तुम्हारे बॉयस टाइम नॉट मेटर हाँ तुम्हारा सिस्टा कोड़ो भालो कोड़े पोल्ले अवश्य च जब उन आमादें जे इंस्पेक्टर बिसी डब्लू आचे उत्तर जो बिस पावन आचे लो से आचे एक है ना आमादें एक है ना पोस्टिंग आचे पोस्टिंग में ने बोले अब आर आमादें जे वीडियो हो साये बाचे तिनी पोस्टिंग में ने बोले बारी पोस्टिंग में ने बोले पोस्टिंग आचे ठीक है जे मैक्सिमम इटा डिपेंड कोले वो जो नहीं अभी तो बोल लाम तो जरा प्रोसेसिंग को तो दूर रकम भावे पोस्टिंग चूज़ कर बे खाटते के ले डिजेस्टर आईबीसी डब्लू आर उन्नो प्रोसेसिंग को तो के ले अभी बोल लाम तो जो कंज्यूमर वेलफेयर ऑफिसर ऑडिटर आर इंस्पेक्टर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ये गुलो के चूज़ करो आराई को रखते पारो पार्मी माने इंटरव्यू जो निपार्मिशन ना ना कोनो नेगेटिव इफेक्ट ना ना नेगेटिव इफेक्ट हो जाए हो जाए ना कारण आमा सेकंड पोस्ट उठाई करे चलो क्या नो तुम ये साल भी सास्ते जाए तो कोन आमी बोले चिला मुझे मैं आई आंसर इट माय मादर लैंग्वेज वो ना सुमिश्रण है आमा के पार्मिशन दी चलो एवं आमी आंसर दी चला म� जरा कि मैं जानते चाहिए अवश्य अन्सार देव ये बोलते अनेकगुल इंटरव्यू दीजिए लैंगुएजा को बार नए भाई ठीक है आरबान पोस्टिंग और कलकार पोस्टिंग पोस्ट अच्छा सेगलो बोल तो अडिट जगह अडिट पोस्ट आज से आरबान पोस्टिंग आज भलो पोस्टिंग और कन्ज्यूमार वेलफेयर अफिसार पोस्टिंग कर भलो पोस्टिंग बैकग्राउंड छाड़ा क्ज करते कोसुविधा है ना ना बैकग्राउंड छाड़ा वो पोस्ट तो ठीक बुझल मैं एक देखे नहीं अडिटर पोस्ट की कमार्स बैकग्राउंड ना ना ये कोसुविधा होना ट्रेनिंग दिए दे डिपार्टमेंट और अडिट मैंने विशाल बेपार नय तो ए कैलकुलेटर ने बसा जो वियोग देखा एट मैटर नए ठीक है टोटाल कत टाक जमा पड़े कत टा खरच हो कोअपरि सोसाइटी विशाल ट्रांजेक्शन है ना ठीक है वो वो आशा करी समस्या है ना तो वो आईएमडब्ल्यू ऑलरेडी पाठे दिए थे तार लेवर ऑफिसर के काज की हाँ हमारे काज ही अलग जोन वेलफेयर ऑफिसर को पाठे दिए जामी किसी दिन पॉर्ट पर तक ही पोस्टिंग करा शुरू करो पूरा जॉब प्रोफाइल टाइम ही दिए दोगे इधर गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल अच्छा सर कारण ये पियास कोतो दिन है जेडिंग आगे बहुत चुटकी एक खूब गूगली दिखे सको चाहे धांधा एक तो भालो दादा गिरी जेह धांधा वादा आ चाहे बाद जिस अब भालो चले ना चाहे सेगुलर टिक एक तो गूगली गुलो देखा ओबार हल कौन पोस्ट ही भालो मुने हैं देखो आमी व्यक्ति को तो फावे कोनो पोस्ट के खराब बोलते वाले ना किंतु ये बोलते वाली � 
কেউ আমি চুজ করতাম আমার ফার্স্ট রেফারেন্স হিসাবে আমি আমার সেকেন্ড রেফারেন্স হিসাবে রাখতাম হচ্ছে কি ইন্সপেক্টর অফ এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স আর থার্ড রেফারেন্স হিসেবে রাখতাম অডিটর অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিস ঠিক আছে তারপর বাকিগুলো দিতাম আর সবার লাস্টে ওই জেলার জেলের পোস্টগুলো রাখতাম আমার আমার আমায় আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে দিতাম এবং বাকিটা নিজেদের পোস্ট আমি তো প্রত্যেকে জব প্রোফাইল দিয়ে দেবো এবং যদি সত্যি কাজ করতে যাও মনের দিক থেকে স্যাটিসফ্যাকশান যারা চেত পেতে চাও যে আমি কাজের মধ্যে আছি তাহলে আমি বলবো সব থেকে বেশি কাজের পোস্ট এখানকার যে কটা আছে তার মধ্যে হচ্ছে আইবিসি ডাবলু আইবিসি ডাবলুর একটা বিশাল মানে আইবিসি ডাবলু ছাড়া একটা ব্লক অন্ধকার এই আর কি আমি বলতে পারি হ্যাঁ প্লিজ স্যার পোস্টের ডিটেলসগুলো লিখে ফেসবুকে পোস্ট করলে ভালো হয় না অবশ্যই ভাই আমাকে অনেকে বলছে আমি অবশ্যই এই তোমাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব এই বার্তা আমাকে অলরেডি অনেকে মেসেজ করেছে এবং আমার ভাই আছে যারা এবারে এই গ্রুপে চাকরি পেয়েছে বা আমার অনেক বন্ধু আছে তাদের সাথে আমি অলরেডি কথা বলেছি তোমাদের পাশে কিভাবে থাকা যায় আপ্রাণ চেষ্টা করব ভাই থ্যাংক ইউ আশা করি আর কারো তেমন কোনো প্রশ্ন নেই এবং যদি প্রশ্ন থাকে আমাদের গ্রুপে গ্রুপে অ্যাডমিনকে বলবো যে যে ইন্টারভিউ বিষয়ক যদি কেউ কোনো পোস্ট করে সেগুলোকে অবশ্যই অ্যাপ্রুভাল দেবে যাতে ওরা বেশি ইন্টারভিউ বিষয়গুলো জানতে পারে ঠিক আছে এবং আমরা আমাদের যে যে বন্ধু বান্ধব আছে রিকোয়েস্ট করব অলরেডি দেখবে গার্গি বা কিষাণু আমি সবাই কিন্তু আমাদের ইন্টারভিউয়ের এক্সপিরিয়েন্স আমরা কিন্তু শেয়ার করেছিলাম আমাদের গ্রুপটাতে একটুখানি দেখো কীভাবে প্রশ্ন করছে এবং এখন তো অনেকে আছে গ্রুপে কেউ না কেউ অ্যান্সার দিয়ে দেবে গ্রুপে অফিসার আমাদের গ্রুপে খুব ভালো ভালো অন্তত মন ভালো অফিসার অনেকে আছে উদাহরণ হিসাবে আমি তো অন্তত দু তিনজনের নাম বললাম হ্যাঁ তুমি তোমার গার্গিদিকে জিজ্ঞাসা করতে পারো কিষাণুকে জিজ্ঞাসা করতে পারো ওরা অন্তত অ্যান্সার বিষয়ে যেটা বলতে পারি ওরা অবশ্যই সাহায্য করবে ঠিক আছে তাহলে আজ রাখলাম কারো যদি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকে গ্রুপে পোস্ট করো বা অথবা আমাকে মেসেজ করো আমি আমার সময় মতন অবশ্যই অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থেকো রাখলাম